بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ইপর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ বগুড়া জেলা সভাপতি আল আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়া বাগা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া নির্ভেজাল তাহুদের ঝান্ডাবাহী এদেশের একক যুব কাফেলা বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর আহমেদ আবদুল্লাহ সাকিব প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের কর্মী ভাইরা এবং সুদিগণ প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল আলমিনের জন্য এবং শান্তি অবতীর্ণ হোক হজরত মোহাম্মদ আমরা বলি সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের উপর নিজেদের রচিত অসংখ্য মাঝাব মতবাদ ইজম ও তরিকা শের কবিদাতে পরিপূর্ণ মানব সমাজে এবং অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একদল একনিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন আর এই কর্মী ও দায়িত্বশীলের অবশ্যই কিছু গুণাবলীর প্রয়োজন রয়েছে সংক্ষেপে এই দায়িত্বশীল ভাইদের গুণাবলী সম্পর্কে কিছু আলোচনা রাখবো ইনশাল্লাহ প্রথম গুণ যেটা আল্লাহ ভীরুতা তথা তাকো অর্জন করা নির্ভেজাল তাওহিদে বিশ্বাসী হওয়া নির্ভেজাল তাওহিদ মানে আমরা যদিও আমরা তাওহিদে রুবুবিয়া আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানি এবং তাওহিদে উলুহিয়া তাওহিদে আসম সিফাত আল্লাহর গুণাবলী মানি কিন্তু তাওহিদে উলুহিয়া ও ইবাদত যেটা এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভেজাল রয়েছে কেননা আমরা আল্লাহ আল্লাহমুখী ইবাদত আমাদের অনেকেরই খুবই কমই হয়ে থাকে আমরা বিভিন্ন মাঝাব আপনার হলো বিভিন্ন তরিকার দোহাই দিয়ে আমরা বিভিন্ন পীর মাসাকের দোহাই দিয়ে আমরা আল্লাহকে শ্রেফ নয় পীরকে খুশি করার জন্য দেশের মানুষ বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে আর এই ইবাদত আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহিদে উলুহিয়া থাকতে হবে দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ ভীতি সহ কাল কঠিন কেয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে আল্লাহর কাঠগারায় দাঁড়াতে হবে এই ভীতি নিয়েই বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের কর্মীদেরকে কাজ করতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহ তালা সুরা নাজিয়ার চল্লিশ এক এবং একচল্লিশ নম্বরে আতে বলেন ও আম্মা মান খফা মাকাম রব্বিহি ও নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইনাল জান্নাতা হি আল মাওয়া যেই ব্যক্তি কাল কঠিন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় রাখবে দুনিয়ার জীবনে এবং তার নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকবে আমি আল্লাহ তার জন্য জান্নাত রেখে দিয়েছি বলেন সব হায়ান আল্লাহ এবং আল্লাহর নবীকে প্রশ্ন করা হলো যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ আল্লাহর কাছে কে তিনি বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিতরে অর্জন করেছে দ্বিতীয় গুণ হলো সন্ন্যাতের পাবন্দি তথা সার্বিক জীবনে একমাত্র নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পরিপূর্ণ আদর্শ অনুসরণ করা সন্ন্যাতের বিপরীত হলো বিদাত যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে চলছে বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের কোনো কর্মী কখনোই বিদাতের সঙ্গে আপোষ করে না করে না আমরা করি না ভবিষ্যতেও করব না ইনশাল্লাহ প্রয়োজনে আমরা কষ্ট স্বীকার করব কিন্তু বিদাত নামক এই নিকৃষ্ট পাপকে আমরা আমাদের সমাজ থেকে বলিয়ান করে দেব ইনশাল্লাহ এজন্য বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ করিম ভাইরা বিদাতের সঙ্গে কখনো আপোষ করে না এবং করব না ইনশাল্লাহ এজন্যই দেখা যায় অনেক ইসলামী দলের লোকজন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য টাকুন নিসে প্যান পরে দাঁড়িয়ে চেয়েছে তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী আন্দোলন করে কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের কর্মীরা নবীর সন্ন্যাতকে অনুসরণ করে টাকনুর উপর প্যান পরে দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে তারা এই সমাজের সমাজ থেকে এই সমাজ থেকে সেরেক বিদাত দূর করে রাসুলের সন্ন্যাত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তৃতীয় গুণ হলো ইমাত ইমারতের প্রতি আনুগত্য যেহেতু জামাতবদ্ধ জীবনযাপন অপরিহার্য তাই জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করতে হলে আমিরের প্রয়োজন আর আমিরের আনুগত্য ইমারতের আনুগত্য ছাড়া জামাতবদ্ধ জীবনযাপন সম্ভব নয় পদের প্রতি লোভহীনতা রাসুল সাল্লামের আদর্শ অনুসরণে জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করতে গেলে ইমারত যাকে যেখানে 
যেভাবে দায়িত্ব দিবে তা মেনে নিয়ে পদের পূর্তি লোভ না করে আমাদের কাজ করে করতে হবে এবং দায়িত্ব অনুভূতির তীব্রতা মানে দায়িত্ব পালনের একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকতে হবে সততা ও যোগ্যতা বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের কর্মী হতে হলে অবশ্যই তার ভিতরে সততার প্রয়োজন ঠিক কি না যার ভিতরে সততা নেই সে বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের কর্মী তো দূরের কথা প্রাথমিক সদস্য হতেও পারবে না আমানতদারি তথা সংগঠনের যে কোনো কাজই আমাদেরকে আমানতের সহিত করতে হবে ঠিক কি না এবং হালাল লুজি হালাল লুজি সম্পর্কে মহান রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন কারিমে ইঙ্গিত দিয়েছে সুরা বাখারের একশো আটষট্টি নম্বর আতে তোমরা হালাল জীবিকা নির্বাহ করো এবং বুখারির দুই হাজার উনিষাট নম্বর হাদিসে নেরেটেড আবু হুর রদিউল্লাহ তালা আনু সেইড দ্যাট দ্য প্রফেট হজরত মোহাম্মদ আমরা বলি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেইড এ টাইম উইল কাম হোয়েন ওয়ান উইল নট কেয়ার হাউ ওয়ান গেইনস ওয়ান্স মানি লিগেলি অর ইলিগেলি আল্লাহ রসুল বলেন এমন একটা যোগ আসবে যে সময় মানুষ মনে করবে না সে হালাল পথে ইনকাম করছে না হারাম পথে ইনকাম করছে এদেশের মানুষ যখন সুদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একমাত্র বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের দাওয়াত আমরা সুদমুক্ত আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা চাই ঠিক কিনা আমরা সুদের সুদের সব লেনদেন বকে বাদ দিতে চাই এবং আপনারাও হালাল পথে জীবিকা নির্বাহ করবেন এবং জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে অনেক যুব সংঘের কর্মী যখন যুব সংঘের তে আপনার প্রাথমিক সদস্য হয়েছে তারা আপনার বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্সের চাকরিকে বাদ দিয়ে কষ্ট করে জীবনযাপন করছে কিন্তু তারপরও হারামের সঙ্গে কোনো দিন আপস করেনি এবং করবেন না আপনারা ইনশাল্লাহ এই ইসলামী পরিবার ইসলামী পরিবার আমাদের দরকার এবং সংগঠনের জন্য ত্যাগ শিকারের মানসিকতা সর্বদা আমাদের ভিতরে জিহাদি জাজবা থাকতে হবে এখানে এসেছেন অর্থ ক্ষয় হয়েছে ও অর্থ অর্থের ক্ষতি হয়েছে এখানে এসেছেন আপনাদের সময় নষ্ট হয়েছে এই যে একটা তীব্র যে ইসলামীর বিধান সমাজ থেকে মানে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ত্যাগ এটা একটা জিহাদি জাজবা এটা আমাদের প্রয়োজন এরকম অনুভূতি না থাকলে তাকে দিয়ে সমাজ পরিবর্তন হবে না আল্লাহ আমাদেরকে গুণগুলো মানার তৌফিক দান করুক আমরা বলি আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ